Og male, det er på mange måder rigtig meget mig. Der er det også at danse og spille musik, men der, hvor jeg kan blive ved med at være, der, hvor jeg vågner op kl. 7 om morgenen og slår øjnene op og tænker, wow, jeg skal ind i mit værksted for at se, hvad jeg lavede i går aftes. Og jeg er fuldstændig som sådan en lille barnlig 8-årig knægt, der har fået en blå helikopter, der blinker, når jeg ser mit maleri om morgenen og siger, nej, og det tager, jeg funderer stadig over det. Jeg træder ind i lokalet, tænder for musikken, tager brillerne på, for ellers skal jeg ikke se noget som helst. Ser på det maleri, jeg er i gang med, og så går der jamen, 3,5 sekunder, så forsvinder verden. Så er jeg inde i en ordentlig, hvad kunne jeg, kunne jeg også male, og så kører det med eventyrene og historierne. Fordi det er egentlig det, jeg er basalt set af en hund efter, det er at fortælle historier. Øh, og formidle et eller andet, som jeg ikke engang selv var klar over, var der, før det er der. Men der er en historie derinde, som vil ud og fortælle mig en eller anden. Og den fortæller ikke det hele. Der er også noget, som hele tiden er skjult inde i strukturerne. Og det er et rigtig godt sted. Der, hvor jeg ikke er helt er klar over, hvad der egentlig sker 100% inde i maleriet. Fordi så har maleriet hemmelighed. Og det der med at have en hemmelighed, det er en, en fantastisk ting for et maleri. Det er et godt stadie. Det er et godt sted at være. Det er struktureret tilfældigheder. Jeg elsker tilfældigheder. Øh, og det at øh, observere de ting, der der udspiller sig foran mine øjne, og så sige, det tager jeg, det tager jeg, det tager jeg ikke, det maler jeg over, det går jeg videre med. Det er en fantastisk proces, fordi man er i nuet, og man slipper alting. Og det er sådan, jeg maler. Jeg er meget inspireret af Jørgen Letts univers omkring, øh, at man arbejder med nuet og med de tilfældigheder, der er i nuet. Det er, jeg simpelthen starter med ingenting. Øh, og jeg har ikke nogen kæmpe store opskrifter på, hvad jeg skal igennem og hvad jeg skal gøre. Jeg har måske drømt en drøm med nogle farver. Jeg drømmer meget tit farver og struktur, øh, følelser. Og de der farver, struktur og følelser, dem går jeg over med. Jeg har måske læst en bog om et eller andet filosofisk emne, eller et eller andet andet, der har lige betaget mig. Og det er inden i mig, og så kommer det ud i en eller anden mærkisk, magisk transformationsproces, hvor det kommer på et lade, og man kan se det efterfølgende. Og øh, det er der også om fem år, det er der måske også om ti år, og måske, hvis man er heldig om 50 år også. Ikke? Det er fascinerende. Jeg bliver tit spurgt, hvornår er maleriet så egentlig færdig. Og øh, det kan man beskrive som en rejse op ad en bakke. Maleriet udvikler sig, det bliver bedre og bedre. Udsigten bliver bedre og bedre. Du nærmer dig toppen. Du sætter streger omkring toppen, og lige så sætter du stregen, som får det til at knække. Som får det til at blive for tydeligt eller for utydeligt. Og lige der, der er det færdigt. Lige der. Der ved du, at du havde hele universet med dig, og der er det færdigt, og der skal du stoppe.